哎，小燕、嗯，你喝多了。<笑>你们说什么有没有结果？我却连想见他一面的机会都没有。你说的可是那个意中人秦秋地基？是啊，没想到此生只与他见了一面，就再也没有机会同他说一句话了。机会可能还是有的。只是时机未到吧？是吗？承你吉言，九哥，喝。不如这样吧，小燕壮士，届时你邀姬恒一起去醉里仙，我安排你同他坐在一起，你们好多说说话。哎，兄弟，真是好兄弟，我明天就告诉他。好，小白，进来。帝君又在叫我了，我得回去了。我请客，您必须得来啊！嗯，来了，帝君。为了看热闹，你倒是无所不用其极。毕竟是开天辟地，头一回新鲜事儿，不过就是舍去几分修为，帝君都可以做到，我有什么做不到的？坐吧。我，我是在梦里吗？为什么连宋殿下会带着小阿离进梵音谷啊？我是不是还在睡觉啊？嗯，果然是在做梦，一点都不妥。你掐的还顺手吗？哦，帝君的衣服皱了，我帮你顺一顺。九哥公主。啊。本君此行啊。原本是给东华烧一味老君炼的丹药，天孙无意中丢失了陪他玩耍的阿紫，一直奄奄提不起精神，我便带他出来一同散散心。正巧碰上你设宴，也就不请自来了。没事，是我的荣幸。本来担心这丹药送迟了会耽误帝君什么大事，但现在看来他也……现在不用。以后难说，早知你不会如此客气。老师，不是跟你说过，不能碰长生藤。老师，还记得我不能碰长生藤啊！我是怕老师在九哥公主那里吃的不习惯，所以才借着今日给老师炖了些汤来。这木莲子汤中没有了长生藤，又怕失了老师平日习惯的风味。没关系的，我只碰了一点点。谢谢老师为我担心，我也。嗯，我去瞧瞧韭菜准备的如何。啊啊，我我跟你一起去。我也要去，我也要去。你就别去给我添乱了，那。嗯，再给你走。嗯。你也别给我添乱了。哦。那、啊、算了，你毛病太多，不爱吃这个。啊、给。我边吃边跟着你吧，跟着你出去玩一会儿，也不影响我吃这个糕的。嗯。你是因为季恒没给你做汤，去给东华做了，你又羡慕又伤心吧？嗯。嗯，那怎么办呢？我只做了绿豆糕跟赤豆糕，还有梅子糕，以备不时之需。而且梅子糕里还放了你不喜欢的姜粉。嗯，算了，你还是给我添麻烦吧。你为什么不做点老子爱吃的呀？你是不是不记得我爱吃什么糕了？啊，记得梅子冰糕啊。嗯，要不然他们拿一些过来吧。我听说这里的厨子厨艺不错，看看合不合你的口味。嗯，也行，让他们先上一些吧。啊，还有，老子最近喜欢吃咸的，先不要放甘草，放点盐来尝尝。要是做出来不好吃呢，就再换回之前的口味。哎，
或者蛋黄酥，我也可以勉强试一试。嗯嗯，好，那就做一点咸的让你尝尝。嘿嘿嘿好、嗯。老师，汤洒了。九哥公主。嗯，听闻你厨艺了得，本君呢一向对糕点就爱个吃豆绿豆啥的，不晓得今天有没有幸可以尝尝你的手艺呢？嗯，好。我去外面等你。好。老师，要不我再去给您盛一碗吧。你对他的口味倒是很清楚。哦，你是想吃这个糕啊？但是我做糕没有什么，我做鱼做的最好吃，你不是尝过吗？你还是想吃糕啊？可是糕已经分完了呀。不如，天孙殿下那边倒是有几个，你问他愿不愿意分你一半。三爷爷有六块，我只有四块，应该三爷爷分，凭什么要分我的？况且我人小，娘亲说我应该多吃一些才能长得高。呃，看来九个公主比较了解腌食物的口味，但是可能不大晓得你的口味。这个糕点。恰好很合我的意，但是不晓得合不合你的意。你何苦为了一块不晓得合不合你意的糕点同我抢呢？咱们俩好友那么多年，至于吗？小九还走不走啊？要是厨房赶不及给老子做糕，就你给老子做啊！谁？谁暗算老子？不好意思。手那么一滑，哇，滑的好远呀、啊！哎，是姬恒做的汤，好喝呀、啊！我之前花的，怎么一个两个都不高兴？哎，这宴席算是打水漂了。你就为了吃一顿饭，豁出去一身的法术入骨，吃完就回来了。哎呀，你且安心吧，翻云谷有帝君坐镇，没什么可担心的。我还真的是低估了三殿下对八卦的热忱。我本以为你会直接去问程玉元君，没想到你竟直接入骨。我为什么要为了其他男人的事去问程玉？程玉只需要为我一个人的事烦恼就够了，小心佩服。嗯。